宁夏的生日。Lucy， 通知宁夏到车库找我。我昨天谈妥了别墅的项目，我们亲自考察一下。Steven 这个项目，上次开会不是？呃，我想了一下，还是非常有启动的价值，你就通知宁夏就行了。宁夏他人呢？哦，宁夏说这个项目是 Steven 的，不归他负责。可是 Steven 还在出差，你要着急的话，我跟你跑一趟。他人在哪里？他说他手上有工作，走不开。他是老板，我是老板。宁夏，过来一下。赵总，有一个案子，需要你跟我一起出差。啊，我不方便啊。这是工作，还分你方不方便的。马上去准备吧。你现在。赵丹强，你到底要干嘛呀？哎呀，不都说了吗？就算是假恋爱，也不许对方劈腿，不然的话就自动解除两个人关系。谁劈腿了？那，那你都找到那么漂亮的千金小姐了，还来耍我玩儿干嘛呀你？你有意思没？你吃醋了？谁说的？你真无聊，谁谁吃醋了？还没吃醋，看你的脸就知道你吃醋了。我才没有呢，谁有这闲工夫吃你的醋了？再说我们又不是真的情侣。我我们现在去哪儿啊？去工作。去哪儿工作呀？去了你就知道了。你每次都这样，你神经病吗你？是啊，你又不是不知道。别管那么多了，加班费少不了你的。明天是周末，如果加上补贴的话，一天是一天是。你要多少我给你多少，好吗？赵总，你从哪儿弄来这么物美价廉的别墅啊？这儿离市区也不远，可以装修装修，办个婚礼什么的。哎，国外酒店都这么做。
拍什么呢？嗯，我拍照留资料啊，可以给设计师。这里是我的家。什么？你的家呀？哇，赵总、嗯、这么大气啊，把自己家拿来充公啊？哼，别问那么多了，赶紧干活吧。哇，赵总，我正好买了雪碧，你要不要喝一点？哎呀，赵总，真不好意思，来给你擦一下，给你。好了好了好了，行行行行行行行行，先别管这里了啊，嗯，嗯，我们先去吃饭吧。啊？吃饭，不然要饿死了。哦，对不起啊，赵总。笨死。下午茶有咖啡，这里还有蛋糕，给大家分一下吧，辛苦了，谢谢。我妹妹小夏呢？她出差了。出差了？这孩子出差都不告诉我。那赵总在吗？赵总也出差了。也出差了？嗯、他们两个一起出差的？对啊，他俩一块去的。只有他们两个人？我们公司呢有一个别墅改造工程，他们去考察了。啊、哦。好，那我先走了，麻烦你把东西分一下。走了，嗯，谢谢啦。来来来，来来喝咖啡，蛋糕，快来，快来，快来。快来赵总，嗯，你这是故意绕路，还真的迷路了。有吗？我们到底去哪儿？嗯，把你送到深山里，给别人做压寨夫人，哼，一点都不好笑。赵总，都准备好了。哎，赵总，这这是回去的路啊，咱不去买东西了。嗯，这里野猪、野兽很多的，随便抓一只就能充饥了。赵总，你带我来这儿干嘛呀？不要说话，给你一个惊喜。祝你生日快乐！祝你生日快乐 ！Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to Ningxia. Happy birthday to you. 谢谢。生日快乐。谢谢。宁夏，看这里，你的生日礼物。这里有十二只小猴，弥补你十四岁以后没有收到的生日礼物，我将代替你爸妈，每年。送你一只小猴，许个愿吧。
这是飞机啊，你也许愿。刚才不是许过了吗？对啊，攒够一百架的话，也可以梦想成真嘛。那你还差几架？算上这次的话，差不多九十九架吧。我才不信呢！我真的有在算。真的吗？来。去哪儿啊？你带我来这儿干嘛呀？嘘，你听，快，快许愿！哎，你许了什么愿？说出来就不灵了。哎。我是你愿望的股东，为什么不能告诉我呢？但是我是都菜公司啊，所以不能告诉你。嗯。你许的什么愿呢？不告诉你。咱们弄窗帘的时候稍微注意一点哈，别把那个窗户呀还有墙弄坏。哎，这给你，谢谢。哎，注意点哈，小心一点。对，这个游戏别洒了。啊，嗯。嘿，你在干什么？装修啊。啊？装？这里是我的家啊，我没有说要装修啊。史蒂芬给我发了草图，露丝帮我找装修。不不不不不不，等一下，等一下。你没有经过我的同意，你知道吗？这里是我的家，你怎么能说装就装呢？你还没有刷牙吧？我儿子走了。还有那个假山和那个树，我觉得树还是要修剪一下，弄一下。哎，好的，谢谢啊。宁夏。你不会要把我整个家都装修吧？你不是说这儿拿来度假吗？而且这是我的案子。如果要是我自己装修的话呢，我就想把所有墙都变成粉蓝色的，然后这边一定要有一个无边的泳池，然后还有一个很大很大的树洞，树洞里面要放书。树洞的话呢，哎，就放那儿吧。如果你愿意，就我们两个一直在这里住下去，好不好？哎，小夏，你过来一下，我这边有一点不明白。哦，这样吗？哎。老板的不做生意，自己喝上了。你怎么来了？无聊呗，小夏出差了，只好一个人来喝两杯。又出差？又出差？不会跟那个赵丹条去出差了吧？你什么意思？那个赵丹桥。就是借着跟小夏出差的名义，带小夏度假去了。上次是荒郊野外，这次呢，指不定又把小夏带到什么地方去了。上次他们去荒郊野外度假。
赵丹桥，厚着脸皮告诉我，他在跟小夏教我，教我，明明是欺负小夏，糊弄小夏。人生总是这么痛苦吗？还是只有小时候是这样？难道是这个杀手不太冷？对了，哎，该你了，该你了，该你了，该我了，该我了。嗯，看好了啊，好，准备好了吗？嗯，好，我要开始了。城市之光？什么？你确定吗？不对，哎，不是。好，我再来一遍。者，不对，最后一次，最后一次机会啊！嗯，摩登时代。对了，终于对了。嗯，来来来，干杯！等一下，放首歌。可是食物是我买的，那那我也不管。哎，要不这样吧，咱们俩收钱，我谁输了谁洗。来吧。好，好，来。石头剪子布，这剪子布，这剪子布，耶！我赢了。嗯。真倒霉！豆豆收拾干净啊！算你走运。晚安，快去快去，洗干净。哎、喂，姐。小夏，你现在在哪儿？我我在外地出差呢。如果你还把我当你姐的话，你现在立刻马上给我回来。你要是不回来的话，你就再也见不到我了。嗯，行，我知道了，我马上回来浩子，你先去忙吧，我跟小夏单独聊聊。哎、你还把我当姐姐吗？姐，你
。怎么了？发生什么了？你觉得做你姐姐这些年，我对你不够好吗？很好啊，你很照顾我，而且很疼爱我。你还记不记得当年，你父母不在了，你搬到我家住，那一年你还中考失利。每天把自己关在屋子里，以泪洗面。记得那时候，我爸妈刚去世，我中考考砸了，我把自己关在房间里面，对着他们的照片，还有分数发呆。后来，我在桌上发现了你的纸条，那是我写给你的话。当在低落的时候。可以去看看大海。今天的潮落，意味着明天的汹涌澎湃。低落的时候，也可以去看看小草。穿过寒冬的小草，会更加轻松可爱。那年，我还把所有的压岁钱都省下来，带你去旅行。那个时候，是我第一次看到大海和沙滩。在我最失落的时候，是你帮我走出了低谷，直到现在，你都是我的依靠。你既然记得，为什么明知道我跟赵丹桥在一起，还要背着我和他交往？我，我没有啊。你没有？我，我真的没有姐。前几天我在酒吧碰到孙然了，他现在怎么样了？缘分这个东西，有时候真的很奇妙。这么大的城市，这么多间酒吧，偏偏我们两个就走到了同一间。不过这种缘分，我宁愿不要。姐，你也不能这么说，毕竟你们还有过美好的过去呢。美好的回忆，那是难堪的过去。我这些日子是怎么过的，你应该最清楚。有多少人在我背后指指点点？还有我妈，她这个人最爱面子了。我离婚以后很长一段时间，她都不敢出门。小夏，现在丹桥是我的救命稻草，我必须抓住他。只有他有可能给我一个完美的婚姻。姐，我一直想问你，有一个看似风光的婚礼，真的这么重要吗？你这种问题本身就没有意义。当别人问起来，你觉得感情对你重要吗？家庭对你重要吗？物质对你重要吗？当你什么都拥有的时候，你可以很潇洒地说，这都不重要。但当你一无所有的时候呢？就像我现在，小夏，我告诉你，每一样都很重要。我现在必须嫁给丹桥，因为我知道只有嫁给他，我才有可能撕掉那个在婚礼上被抛弃的女人的标签。只有嫁给他，我才有可能让爸妈过得更好，才有可能让他们真正快乐起来。也只有嫁给他，我才能让虽然明白当初他的决定有多么的幼稚和愚蠢。姐。那赵丹桥喜欢你吗？当然。小夏，你还小，很多事情你并不明白。其实，在婚姻当中，喜不喜欢，爱不爱，不是最重要的。你难道没听说过吗？感情是可以培养的，我一定会让他喜欢上我
。总之，无论如何你要听我的，马上和他分手。姐，其实我跟赵总是假恋爱。为什么？牵扯到个人原因，我现在没有办法告诉你。好吧，反正不管因为什么原因。从今以后，你都必须疏远他。你要忘掉你是洪小豆这个身份，小夏。你还小，况且你和他之间只是网友而已，你们的感情只存在于虚幻的世界。但他对我来说不一样，他是我的婚姻。你知道现在一个完美的婚姻对于我来说意味着什么吗？答应我。答应我，好，我答应你，我永远都不会告诉他我是洪小豆，这是我们永远的秘密。谢谢你，妹妹。现在只有你能帮我了。机会啊！摩登时代。对了。苏总先生，人世间的烟火，会有多少次无罪的错误和迷失？怎样才能把悲伤从心里抹去？可以抬头望月亮，望着望着就忘了。但我却选择了另一条路。他荒草萋萋，十分幽寂，显得更诱人，更美丽。虽然这两条小路上，都很少留下旅人的足迹。黄色的树林里分出两条路，可惜我不能同时涉足。我在那条路口久久伫立，我向着一条路极目望去，直到它消失在树林的深处。别难过，别伤心，我愿意牺牲自己的爱情，去守护一生的亲情。熊猫似的，你怎么了？没事儿，真没事儿。那我进去
。啊，宁夏，是不是我对你太纵容了？你居然连我的早餐、我的咖啡都忘了，所以我要惩罚你。今晚，你要陪我去看电影，不可以拒绝。赵总，我们还结束假恋爱吧？啊。难道你已经认可了我们不是在假恋爱吗？我一直在骗你。其实你喜欢我，对吗？其实我有男朋友。什么意思？秦昊就是我男朋友，所以我们还结束关系吧？不，不不不，你在骗我。我没有在骗你。那你为什么要答应跟我假恋爱？你为我所做的一切都是假的吗？我根本就没有喜欢过你。我答应假恋爱，就是为了利用你，这样我才可以得到更多机会和利益。不，不，我的直觉不会错。你为什么今天要说这种气话？直觉？你也太幼稚了吧！幼稚。音乐会是怎么回事？你身上有那么多红小豆的影子，又是怎么回事？没想到，不可一世的赵丹桥这么好骗人。其实呢，我一直在冒充姐姐。当我知道他的网友就是我老板的时候，我就看了你们所有的聊天记录，而且还模仿他的兴趣爱好。闭嘴！你知道为什么吗？因为我恨宁心。从小到大，我寄人篱下，常常活在他阴影当中。当我知道他被一个男人给甩了，然后找了一个有钱有势男人做依靠，我就气不打一处来，我就想搅黄他所有的好事。还真是处心积虑。那你为什么要告诉我这一切？你的心思不是白费了吗？因为，因为我不想玩了呀。我怕你秦昊会误会，毕竟我爱的是他嘛。哦，对了，还有一点，毕竟我跟宁心有血缘关系，所以呢。我想要放他一马。不，你不是这样的人。这就是我，你根本就不了解我。我为什么要陪你玩啊？还不就是为那点钱吗？你不是说宁心爱慕虚荣吗？我跟他一样的，都爱钱。你现在知道什么才认认我了吧？钱，你要钱是吗？好，我给你。这些是你的加班费和补助费
远山看大海、啊，我和你永相姑娘，好走，下次再来我觉得他是故意的，为什么？既然你都知道他是故意的，那就不要放手了。我搞不明白，什么事情让他突然改变了想法？有时候，只有等距离远了，才能看得更明白。很多恋爱中的人，都会大言不惭地说：“我不会像爱上你一样，爱上任何人了。”其实分手之后，他们都可以像爱上他一样，爱上别人。但是，他们再也不会像离开彼此那样害怕离开任何人了。树洞先生，再见。露西姐，怎么回事啊？上个礼拜还约好了跟山崎 K 歌的，是啊，他还把他最喜欢的那卷胶带送给我了。他这么一走，我还真有点舍不得。赵总，我们今天中午要跟中泰集团的陈之光经理吃工作餐，这是我们第一次约见的客户，是订中餐还是订西餐？你就订简单一点的吧，我下午还有会议。啊、uh, ，那我就订我们公司对面的那家中餐馆了。嗯、um, ，还有您周四的机票，就我已经订好了。哦、oh, ，宁夏的工作也已经对接好了，今天以后就不来上班了。如果没有意外的话，这周内会办理完所有手续。扔掉。什么？把这些东西全部都扔掉。
。赵总，我已经把咖啡粉按照你喜欢的比例放好了，把热水倒到这条线上就可以了。这是你最爱喝的比例。公司的文件都被我分类好了，红色是紧急的案子，黄色是要开会讨论的，绿色是很棒的创意，但是你会说我很蠢的姐，如你所愿，我辞职离开了 MyWay， 我的身份也给了你，我会离赵丹桥远远的，但希望你能真心爱他，好好爱他。我能看一下吗？非洲援助孤儿志愿者，哎，我可以报名吗？可以，前面有我们志愿者之家的临时办公，他们也走，我带你过去。谢谢。终于开门了，你已经欠了一个月的房租，押金都扣光了。再给我一点时间吧，我我刚失业，下个月下个月一定给。失业，我也失业了，别给我装可怜，收拾收拾东西，赶紧给我滚！哎，别这样，我我在这儿住了三四年了，你就通融通融吧。你谁啊？我是这儿的房东。不是
我打你那么多电话，为什么不接呀、啊？你为什么要躲着我呀、啊？又来个讨债的！我跟你讲，他已经欠我一个月的房租了，我都上门好几次了。他每次都是这种避而不见的这种腔调。今天呀，我是断水断电才找到他。你凭什么断水断电？欠你多少？我给。猴子，对不起，已经晚了。这房子我已经租出去了，明天新的房客就要搬进来，赶紧给我走人！哎，怎么办？不知道。不知道？搬我那儿去。这样不好吧？有什么不好的？睡大马路啊？收拾东西。从今以后，我将代替你的爸妈，在你生日的时候，每年送你一只小猴。虽然你有足够的工作经验，但是我们还是不得不遗憾的通知你，无法录用，抱歉。哎，林小姐，请留步。实话告诉你，你恐怕得转行了。我想，没有一家旅行社敢于聘用你的。为什么呀？麦威的赵总已经给所有的旅行社都下达了封杀令，恐怕你在这一行已经没有立足之地了。我们也是没有办法呀，所以，请你谅解。谢谢不管因为什么原因，从今以后你都必须输人了，并且你要忘掉你是红小豆这个身份，答应我，答应我，好，我答应你。杨医生，我是宁心。有个事情想请你帮忙。说吧，什么事儿？只要我能做得到
这样的，这几天我都联系不到丹乔，可不可以告诉我怎么才能见到他？那这样，一会儿你到我的诊所来，就能见到他了。好，谢谢你，杨医生。这样就是凉，没有冰块。嗯。你还在办公室藏酒？那怎么了？我每天都要面对像你这样消极的病人。你们把你们所有的负能量都像倒垃圾一样的倒在我这儿，我总得找点消遣的渠道，缓解一下自己的心情吧。又出现幻觉了，按时吃药了没？感觉受骗了，受伤害了。赵丹强，我跟你说话呢，你听见没有？怎么弄得跟个小屁孩似的？医生应该说这种话吗？拿起酒杯，我是你的好基友；放下酒杯。我就是个医生，行，那我跟你说点专业的。恋爱时期的冲动、激情、患得患失、智商为零等种种非常态反应，是因为体内的多巴胺和众多激素的作用下，使我们无意识地把脑内资源分配了给那个我们认为产生非常态反应的另一半，导致我们体内的脑资源分配在自己身上的是少之又少。你说这些干嘛？不是你让我说些医生该说的话吗？其实道理很简单，人类世界的爱情，只是一种内分泌失调的表现。所有的爱都没有你想象的那么严重，所有的严重也都只是你自己想象出来的。丹乔，没事的，我们都是人。人不就是在这些破事里打滚吗？谁还没点放不下的事情？别总压抑着，该释放就要释放出来。男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处。丹乔，你怎么在这儿？是杨医生告诉我你在这儿的。哦，如果方便的话，陪我走一会儿吧。好对不起啊，丹乔。为什么跟我说对不起？小夏，你要相信，他不是故意的。不要记恨他。他都这样对你了，你还替他说话？不管怎么说，我和他永远都是一家人。前面是我的母校，陪我一起走走。其实我的初恋，一段七年的感情，就是在这里发生的。
之前我一直没有把这段感情告诉你，是因为这段感情实在让我太难堪、太痛苦了。我不是故意要骗你的。我和他在一起的那七年，单纯、美好，我们相约共赴一场裸婚。但是婚礼当天，国家急需五十万，他拿不出来，碍于面子，就带着我的伴娘走了。那一刻，我真的觉得，我所有的感情、青春、希望，全都没了。我清楚，所有的人都觉得我跟你在一起，是因为你的家境好。我理解，毕竟我宁心。有着那样的过去，他们一定都认为，宁心他一定是受了刺激，所以一定要找个有钱的人。但是丹乔，他们并不知道，我们在这些年的聊天当中，已经产生了美好的感情。我觉得，我们是可以互相理解的人，你和我都上进，都希望得到他人的认可。我相信，我们是可以携手共度一生的人。当然，我今天说这些，不希望带给你什么压力。我只是希望你了解真实的内心。丹乔，我真心希望你早日忘掉那个虚幻的红桥。接受我这个真实的内心。我回来了你怎么了？没事。我给你带了你最爱吃的照烧鸡。没找到，别着急，慢慢找呗。大不了就去我那儿，给我当老板娘，好吗？走，跟我去个地方。带我来这儿干嘛呀？我今天带你来这儿，就一个目的，就是让你发现，从现在开始，你就把我当成赵丹乔，你对他有多大怨恨，你就有多大叫打我。因为女人吧，心里千万不能有怨恨，有了怨恨就不漂亮。所以，对我，千万不要心里。
小夏，没想到你还挺能打呀、啊，啊！但是没关系，今天来就是让你发泄的。你如果没有觉得发泄够，啊，你尽管打。耗子，谢谢。还记不记得小时候，我们家附近也有个这样的小公园？你那时候总带着志远一起过来。我记得，那个时候我姐老跟我们一起玩，还老向我求签呢。所以说，三岁看到老，你姐从小就霸道。我，大家都喜欢她。谁说的？啊？我只喜欢你。哎呀，别闹啦！谢谢你安慰我。不过呢，从小到大我姐都是家里的中心，有什么好吃好玩的都是她先挑。哎，我都习惯了。而且她确实比我优秀，比我漂亮，比我聪明。她值得拥有一份完美的爱情，然后顺利的步入婚礼的殿堂。还记得这个吗？这个不是我高中送你的那个，你亲手做的。说是保佑我逢考必胜。说实话啊，效果不怎么样。所以说，不论你是不是完美，总有人在乎。在乎与你之间的情感，每一个灰姑娘都有可能找到自己的王子。嗯？哎，哎呀，行了行了行了，谢谢你